ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ സി ആർ ടെക്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ലോസ് ഓഫ് മോഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മറ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ ഈ ചാപ്റ്ററും ഞാൻ ഇവിടെ പത്ത് വീഡിയോകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ സി ആർ ടെക്സിലുള്ള എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റുകളും എൻ സി ആർ ടെക്സിലുള്ള എല്ലാത്തരം പ്രോബ്ലംസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ഓരോ വീഡിയോകളിലും അതായത് ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ അത് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററുകളെല്ലാം കേട്ടത് മോഷനെ കുറിച്ചാണ് ശരിയല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ആ മോഷന് കാരണമായ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ലോസിനെ കുറിച്ചാണ് മോശന് കാരണം ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാം തന്നെ അറിയാം സോ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എഫക്റ്റ് ആണ് അതൊരു പുഷാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുള്ളാകാം ഫോഴ്സ് ഇസ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ എഫക്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ പുഷ് ഓർ എ പുൾ ഇനി ഈ ഫോഴ്സിന് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകും നോക്കാം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓർ ട്രൈസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മോഷൻ ഇൻ എ ബോഡി അറ്റ് റെസ്റ്റ് നിശ്ചലമായിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ ചലിപ്പിക്കാനോ ചലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുവാനോ ഫോഴ്സിന് കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നിർത്തുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുവാനോ ഫോഴ്സിന് കഴിയും സ്റ്റോപ്പ് ഓർ ട്രൈസ് ടു സ്റ്റോപ്പ് എ മൂവിംഗ് ബോഡി ചേഞ്ചസ് ഓർ ട്രൈസ് ടു ചേഞ്ചസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എ മോഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി അപ്പോൾ ഒരു വസ്തു ചലിക്കുന്ന ഡയറക്ഷനെ ആണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുവാനോ ഫോഴ്സിന് കഴിയും ഫോഴ്സും മോഷനും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനമായ ബന്ധങ്ങളാണ് റസ്റ്റിലിക്കുന്ന ബോഡിയെ ചലിപ്പിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചലിക്കുന്ന ബോഡിയെ നിർത്തുവാനോ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോഡിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ ഫോഴ്സിന് കഴിയും ഫോഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് മറ്റൊന്ന് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അഥവാ ഫീൽഡ് ഫോഴ്സ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം കോണ്ടാക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ തള്ളാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സോ ഈ ബോഡിയെ ഇദ്ദേഹം തള്ളാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കോണ്ടാക്ട് കൊണ്ടാണ് ഈ ബോഡിക്ക് ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നത് ശരിയല്ലേ എങ്കിൽ ഇത്തരം ഫോഴ്സുകൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഇനി ഫീൽഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ മാഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന അയൺ പീസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കും ഇവ തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്ടിന്റെ ഫലമായിട്ടാണോ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായത് അല്ല ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായത് ശരിയല്ലേ എങ്കിൽ ഇത്തരം ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫീൽഡ് ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് ഫോഴ്സിന്റെ മറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണവും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് വൈദ്യുത മണ്ഡലമാണ് ശരിയല്ലേ അതുപോലെ ഭൂമിയാണെങ്കിൽ മറ്റു വസ്തുക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ആണ് സോ ഇത്തരം ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫീൽഡ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ടിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രമല്ല കോണ്ടാക്ടിൽ ഏർപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്കിൽ അത്തരം ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫീൽഡ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് മോഷന് കാരണം ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് ലോസ് ഓഫ് മോഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കേൾക്കേണ്ട പേര് അരിസ്റ്റോട്ടിന്റേതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽസ് ഫാലസി ഫാലസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഒരാൾ ഒരു തിയറി ഉണ്ടാക്കി എന്ന് കരുതുക ആ തിയറി കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫാലസി സോ അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു കീപ്പ് എ ബോഡി ഇൻ മോഷൻ അതായത് ഒരു വസ്തുവിനെ ആണെങ്കിൽ സഞ്ചരിപ്പിക്കുവാൻ എപ്പോഴും ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തേ മതിയാവുകയുള്ളൂ ആക്ച്വലി ഈ പ്രസ്താവന തെറ്റായിരുന്നു ഇത് തിരുത്തിയത് ഗലീലിയോ ആണ് ഗലീലിയുടെ ഇൻക്ലൈൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് പ്രകാരം ഒരു വസ്തുവിന് യൂണിഫോം മോഷനിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ നെറ്റ് ഫോഴ്സിന്റെ ആവ
Galileo theta t, there is no net force required for uniform motion. Uniform motion is not a net force. Now, the net force is the same as the net force. This is the rough surface. This is the ball. This is the ball. Now, the rough surface ball. Now, the rough surface is the rough surface. The friction is the same as the ball. The motion is the same as the ball. Now, the uniform motion is the same as the ball. Now, the body is the uniform motion. Nampol satu force kuda kena. Atau ayat, satu external force kuda kena. E force ane anggela friction ni cancel je. Apol equal and opposite force ane dekem. So external force ane anggela R equal ane dekem. Friction ni equal ane dekem. Atau pola opposite ane dekem. Apol external force friction ni equal and opposite ane anggela net force ane dekem. Net force ni value zero ane dekem. Serius ni? அங்கு நெட்டு போர்சின்டு வேலு சிரோ அணங்கள் போடிக்கு uniform motionல் சந்திருக்கேன் கடியும். அப்போல் நெட்டு போர்சின்து வரண்ணால் போடிலேக்கு ஐக்டி செய்தா ஆகபெலம். அப்போல் சாதானகதில் நம்மன நித்திஜிவத்தில் அணங்கள் ஒரு external force குடுத்தே மதியாவத்தோல் காரணம் ஒரு போடி சந்திருக்கேன் Indonesia அங்கினை கேல்லிலி உண்டாக்கியா நியவமான the law of inertia. இது பின்னியிட Newton's first law என்ன பேரில் அரியப்பட்டு. நமக்கு 5.3 என்ன டோபிக்கில் படிக்கேன் உள்ளது the law of inertia ஆனா. inertia என்று பரையனது mass உள்ள ஏது வச்து உண்டியும் ஒரு property ஆனா. inertia is an inherent property of all the bodies by virtue of which they cannot change their state of rest. ஓர் uniform motion along a straight line by their self. அதாயது, ஒரு போடிக்கானங்கள் இதுரு போடியானா, இ போடிக்கு external force குடுக்காதே சொந்தமாயிட்ட அதின்டை state of rest ஓ, அல்லங்கள் uniform motion along a straight line ஓ, change ஜியான் சொந்தமாயிட்ட change ஜியான் கழிகையில்லா. இவுடை ஒரு போல் உண்ட, இ போல் ஆனங்கள் ரச்திலானா, சஞ்சிரிப்பிக்கிவானாயிட்ட நம்னுடு external force கொடுத்தே மதியாகியே உள்ளும். external force கொடுத்தில்லைங்கள் ஆ போடி ரச்சில் தன்ன துடிரும். சரியல்லை, இங்கள் இ போடியுடை ஆ property அதினை இவளிக்கன பேரானா inertia. அல்லங்கள் ஒரு போடியானங்கள் சஞ்சிரிச்சு உண்டை இருக்கியானா. இ போடியை ந அல்லங்கள் ஒரு போடி ஆனங்கள் straight lineல் போகியானா. இ straight lineல் மோஷனை ஆனங்கள் ஒன்று திரிச்சு விடானாயிட்ட நம்னுடு external force குடுத்தே மதியாகே உள்ளும். அங்கன குடுத்தில் எங்கள் போடியதின்டை straight line motion continue செய்யும். அப்போல் inertiaந்து வரையனது இதுடு inherent property ஆனா வச்துல் அடங்கிரிக்கின்ன Inertia இந்த பரையனது ஒரு physical quantity அல்லா. நமக்கு அரியாம் எந்தான் physical quantity இந்த பரையின் இன்னால் நமக்கு அலக்குவன் கடியின்ன quantity ஏ, measure ஜியன் கடியின்ன quantities என்ன இவளிக்கின்ன பேர்கான physical quantities. So, inertia நமக்கு measure ஜியான் அந்தும் கடியிக்கு இல்லா, அது உண்டு inertia இந்த பரையனது ஒரு physical quantity அல்லா. பகரிதந்தான அப்போல் மாசு மாயிட்டான inertia பெந்தப்பட்டிரிக்கின்னது. மாசு கூடுந்து என்ன சிடித்து inertia இட வேலியும் கூடும். So, inertia is directly proportional to mass. இப்போல் ஒரு 5 கிலோகிராம் இண்டை போடி ஆனங்கள் ரச்சிலான். அது போல 5 கிலோகிராம் இண்டை போடி ஆனங்கள் motionலான். 10 meter per second அந்த velocityல் move செய்துவிட்டிரிக்கியான். இங்கள் 
ഏതിനായിരിക്കും ഇനേർഷ്യ കൂടുതൽ ഇനേർഷ്യ രണ്ട് വസ്തുവിനും സെയിം ആണ് കാരണം ഇനേർഷ്യ ആരെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ മാസിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും അഞ്ച് കിലോഗ്രാം മാസ് ആയതുകൊണ്ട് റെസ്റ്റിലായാലും മോഷനിലായാലും രണ്ട് വസ്തുവിൻ്റെയും ഇനേർഷ്യ സെയിം ആയിരിക്കും ഇനേർഷ്യയ്ക്ക് അതുപോലെ യൂണിറ്റോ അതുപോലെ ഡയമെൻഷൻസോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ലോ ഓഫ് എനർഷ്യ എന്ന് എവ്രി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ അൺലെസ് ദർ ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് അതായത് ഏത് വസ്തുവും അതിൻ്റെ റെസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം മോഷൻ എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലോ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം വരെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഇതിങ്ങനെ റെസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം മോഷൻ എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലോ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ നിയമത്തിന് വിളിക്കേണ്ട പേരാണ് ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഇത് പിന്നീട് ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു സോ ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗില്ലിലിയോ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഇനേർഷ്യ എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇനേർഷ്യ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് നിശ്ചലമായിരിക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ ഇനേർഷ്യ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇന്നബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ഇതൊരു ബോഡിയുടെ കഴിവില്ലായ്മയാണ് ശരിയല്ലേ ടു ചേഞ്ച് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് അതായത് ഒരു ബോഡി നമ്മളെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ ബോഡിക്കാണെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ശരിയല്ലേ ഇത് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ സ്വന്തമായി ചലിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഈ ഇന്നബിലിറ്റി അഥവാ കഴിവില്ലായ്മയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ദിസ് മീൻസ് എ ബോഡി അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഒരു ബോഡി അനങ്ങാതിരിക്കണമെങ്കിൽ റിമെയിൻസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് അന്തയും അനങ്ങാതെ തന്നെ ഇരിക്കും കെനോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് മൂവ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്വന്തമായിട്ട് അതിന് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ ഒരു കഴിവില്ലായ്മയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഫ്രീലി ഇൻ എ ബസ് ഒരു ബസ്സിലാണെങ്കിൽ ഒരാൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ത്രൂ ബാക്ക് വേർഡ് വെൻ ദ ബസ് സ്റ്റാർട്ട് സഡൻലി അപ്പോൾ ബസ് പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എന്തോയും പിന്നിലേക്ക് ആയും ഇതിന് കാരണം ഇനിഷ്യൽ ടൈമിലാണെങ്കിൽ ബസ് റെസ്റ്റിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹവും റെസ്റ്റിലായിരുന്നു ഇനി ബസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബസ്സുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാല് അത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങും ബസ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ബസ്സുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത ഭാഗം ഏതാണ് കാലാണ് ആ കാല് മുന്നോട്ട് നീങ്ങും പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ശരീരം എന്ത് ചെയ്യും അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരാൻ ശ്രമിക്കും അതുകൊണ്ട് കാല് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ഇദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ അതേ അവസ്ഥയിൽ റെസ്റ്റ് എന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ബാക്കിലോട്ട് ഇദ്ദേഹം മൂവ് ചെയ്യും ഇത് ആർക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതുപോലുള്ള മറ്റ് എക്സാമ്പിളുകളാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പേപ്പറുണ്ട് പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ ഒരു കോയിൻ വെച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പേപ്പറാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പിന്നിലേക്ക് വലിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കോയിൻ ആണെങ്കിൽ റെസ്റ്റിൽ ഇരുന്നതാണ് അത് റെസ്റ്റിൽ തന്നെ തുടരാൻ നോക്കും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പേപ്പർ നീക്കുമ്പോൾ കോയിൻ റെസ്റ്റിൽ തന്നെ തുടരുകയും അത് ഗ്ലാസിനുള്ളിലേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യും ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റിന് മറ്റ് എക്സാമ്പിളുകളാണ് ക്യാരംസ് കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ട്രൈക്കർ കോയിൻ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ കോയിനുള്ള സ്റ്റാക്കിനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ തെറിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അടിയിലുള്ള കോയിന് ഫോഴ്സ് കിട്ടും ആ കോയിനാണെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള കോയിനുകൾ റെസ്റ്റിൽ തന്നെ തുടരും ഇത് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ മരത്തിൽ കുലുക്കാൻ പോവുകയാണ് മരത്തിൽ കുലു കുലുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മരത്തിലെ കായ്കൾ താഴേക്ക് വീഴും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ പഴുത്ത ക താഴേക്ക് വീഴാൻ കാരണം മരം ആടി ഒലയുമ്പോഴത്തേക്കും അതുവരെ റെസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴം റെസ്റ്റിൽ തന്നെ തുടരാൻ ശ്രമിക്കും ഇതുകൊണ്ട് പഴത്തിന് ബാക്കിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും
അപ്പോൾ ബോഡിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ അത് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് നിൽക്കുവാനുള്ള കഴിവില്ല ഈ കഴിവില്ലായ്മ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇനർഷി ഓഫ് മോഷൻ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വെൻ ദ ബസ് ഈസ് ഇൻ മോഷൻ ആൻഡ് ഇഫ് ദ ബ്രേക്ക് ഈസ് അപ്ലൈഡ് സഡൻലി അപ്പോൾ ഒരു ബസ് ഉണ്ട് ആ ബസ് മോഷനിലാണ് അത് ഇങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈവർ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയാൽ പാസഞ്ചേഴ്സ് മൂവ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ഹിറ്റ് അഗൻസ്റ്റ് ദ ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയാൽ ബസ്സിലിരിക്കുന്ന പാസഞ്ചർ മുന്നേക്ക് ആയും ഇങ്ങനെ ആയാൻ കാരണം ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബസ് മോഷനിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബസ്സിലിരുന്ന പാസഞ്ചറും മോഷനിൽ തന്നെയായിരുന്നു ശരിയല്ലേ ബസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ബസ് റെസ്റ്റിലായി പാസഞ്ചറിന്റെ എത്ര ഭാഗമാണോ ബസ്സുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്രയും ഭാഗവും റെസ്റ്റിലാകും പക്ഷേ ബസ്സുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാത്ത ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും അത് മോഷനിൽ തന്നെ തുടരാൻ ശ്രമിക്കും അത് കാരണം ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ആയുവാൻ കാരണമാക്കും ദ ബസ് കംസ് ടു സ്റ്റോപ്പ് വൽ ദ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ പാസഞ്ചർ കണ്ടിന്യൂ ടു മൂവ് ഫോർവേഡ് ഡു ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അത് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ബോഡിയുടെ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷന്റെ മറ്റ് എക്സാമ്പിളുകളാണ് എ പേഴ്സൺ ജംപ് ഔട്ട് ഓഫ് എ മൂവിംഗ് ട്രെയിൻ മേ ഫോൾ ഫോർവേഡ് അപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിനിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ട്രെയിൻ ആണ് ട്രെയിനിലെ ഒരാൾ നിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രെയിൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹവും മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകുകയാണ് ഇനി ഇദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ തറയുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാല് സ്റ്റോപ്പ് ആകും പക്ഷേ കോണ്ടാക്ടിൽ ഇല്ലാത്ത അത്രയും ഭാഗം മോഷനിൽ തന്നെ തുടരാൻ ശ്രമിക്കും ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വീഴും ഇനി അതുപോലെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആൻഡ് അത്ലറ്റ്സ് റൺ ഇൻ സെർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിഫോർ ടേക്കിംഗ് എ ലോങ് ജമ്പ് അപ്പോൾ അത്ലറ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറേ ദൂരം ഓടി വന്ന് ചാടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷന്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ദൂരം ചാടാൻ കഴിയും ശരിയല്ലേ ഇത് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് യൂസ് ചെയ്താണ് ലോങ് ജമ്പ് ചാടുന്നത് സോ ഇതെല്ലാം ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷന്റെ എക്സാമ്പിളുകളാണ് നമുക്കിനി ഇനേർഷ്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് കേൾക്കാം ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ദ ഇന്നബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഈസ് കോൾഡ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അതിന് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല ഈ കഴിവില്ലായ്മ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വെൻ എ സ്റ്റോൺ അറ്റാച്ച് ടു എ സ്ട്രിങ് ഈസ് ഇൻ വേളിംഗ് മോഷൻ അപ്പോൾ ഒരു കല്ലുണ്ട് ആ കല്ലിനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കയറിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ കറക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ സ്ട്രിങ് ഈസ് കട്ട് സഡൻലി ദ സ്റ്റോൺ വിൽ നോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ടു മൂവ് ഇൻ സർക്കുലർ മോഷൻ അപ്പോൾ പെട്ടെന്നാണെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രിങ് പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റോൺ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ സർക്കുലർ മോഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യത്തില്ല അതിന് കാരണം സർക്കുലർ മോഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചതാണ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ വസ്തുവിന് സർക്കുലർ മോഷനിൽ കറങ്ങാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ സർക്കുലർ മോഷനിൽ തന്നെ തുടരണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് കൂടിയേ തീരുകയുള്ളൂ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് പൊട്ടിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഈ വസ്തുവിന് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എവിടെ വെച്ചാണോ സ്ട്രിങ് പൊട്ടിപ്പോയത് അവിടെ നിന്നും അത് നേരെ പോവും പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകാൻ അതിന് കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് എവിടെ വെച്ചാണോ പൊട്ടിപ്പോയത് ആ പോയിന്റിൽ നിന്നും ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് തെറിച്ചു പോകും This is because the body cannot change its direction of motion without any force acting on it. Apol sondamayitte orikkel vasthuvin anengile adine direction ingane change cheythu povan kadiyilla. String putti poyadu kodi anengile centripetal acceleration alleng centripetal force nashtamayi adu konde ee kallu pinnide direction onnum change cheyan kadiyilla. Adeyum nere thanne therichu povum. Inertia of
അതുപോലെ വളവ് തിരിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്തോ ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് ചായാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഇതിന് കാരണവും ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇനി വേറെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടയറിനകത്ത് ചെളി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ടയർ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ ചെളിയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും മണ്ട് ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് ഇങ്ങനെ തെറിച്ചു പോകും ശരിയല്ലേ അതിന് കാരണവും ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് സോ ഇതൊക്കെ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടെക്സിലെ എക്സൈസിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ആണ് നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടെക്സിലെ എക്സൈസിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഗീവ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ സോ താഴെ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും അതുപോലെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും പറയാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് റെയിൻ ഫോളിംഗ് ഡൗൺ വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് ഒരു മഴത്തുള്ളിയാണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ താഴോട്ട് വീഴുകയാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് എന്ന് കേട്ടത് തന്നെ നമുക്കറിയാം യൂണിഫോം മോഷൻ ആണ് യൂണിഫോം മോഷനിൽ ആക്സിലേഷൻ സീറോ ആണ് ആക്സിലേഷൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഫോഴ്സും സീറോ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ സോ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇത്രയാണ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അടുത്ത ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ കോർക്ക് ഓഫ് മാസ് ടെൻ ഗ്രാം ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഓൺ വാട്ടർ അപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു കോർക്ക് പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ഏത് വസ്തുവിനെയും ഭൂമി താഴോട്ട് വരയ്ക്കും ശരിയല്ലേ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെയ്റ്റ് അഥവാ എം ഇൻറ്റു ജി മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അപ്പോൾ കോർക്കിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഭൂമി താഴോട്ട് വരിക്കും അതുകൊണ്ട് കോർക്ക് താഴോട്ട് മുങ്ങിപ്പോണ്ടതല്ലേ പകരം ഇവിടെ മുങ്ങി പോകാത്തതിന് കാരണം കോർക്ക് താഴോട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കോർക്കിന് വെള്ളം മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും ഈ ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോയൻ സി ഫോഴ്സ് ബോയൻ സി ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എം ജി എന്ന ഫോഴ്സ് താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് എതിരെയാണെങ്കിൽ ബോയൻസി ഫോഴ്സ് എന്ന ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ വസ്തുവിൽ ആക്ട് ചെയ്ത നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് കോർക്കിന് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ പറ്റിയത് സോ ഈ സിറ്റുവേഷനിലും നെറ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ അപ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ല അടുത്ത സി പാർട്ട് നോക്കാം എ കൈറ്റ് സ്കിൽഫുള്ളി ഹെൽഡ് സ്റ്റേഷനറി ഇൻ ദ സ്കൈ അപ്പോൾ ഒരു പട്ടമാണെങ്കിൽ ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റെസ്റ്റ് ആണ് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിലും യൂണിഫോം മോഷനിലാണെങ്കിലും നെറ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും സീറോ സോ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ബോഡി ആണെങ്കിൽ യൂണിഫോം മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി അഥവാ റെസ്റ്റ് എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം നെറ്റ് ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും നമുക്കിനി ഡി ക്വസ്റ്റ് നോക്കാം ഈ കാർ മൂവിംഗ് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇൻ എ റഫ് റോഡ് സോ ഒരു കാർ ഉണ്ട് ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു റഫ് റോഡിലൂടെ ആണെങ്കിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റഫ് റോഡ് എന്ന് കേട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് കാണും ഫ്രിക്ഷൻ കാണും സോ ഫ്രിക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ കാറിനെ എതിർക്കും അപ്പോൾ കാറിന്റെ എൻജിൻ ആണെങ്കിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ബാക്കിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും ഈ ഫ്രിക്ഷനെ ആണെങ്കിൽ കാറിന്റെ എൻജിൻ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ക്യാൻസൽ ആക്കും അപ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്തായി പോവും സീറോ ആയി പോവും കാരണം ഇത് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആകും അതുകൊണ്ടാണ് കാറിന് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ അഥവാ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് സോ ഈ കേസിലും നെറ്റ് ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പാർട്ട് നോക്കാം എ ഹൈ സ്പീഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ സ്പേസ് ഫാർ ഫ
മൂന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ചാർജിൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനമായ മൂന്ന് ഫോഴ്സുകളാണ് ഒന്ന് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മാസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അടുത്തൊരു മാസ് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാസിനെ ഈ മാസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇത് ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് സോ അടുത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അഥവാ വൈദ്യുത മണ്ഡലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ചാർജിന് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് കിട്ടും അടുത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അതാണ് കൊടുക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അഥവാ കാന്തിക മണ്ഡലം സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ചാർജിന് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് കിട്ടും സോ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്പേസിലാണ് ഫാർ ഫ്രം ഓൾ മെറ്റീരിയൽ ഓബ്ജക്ട്സ് അടുത്തെങ്ങും എന്തില്ല മാസ് ഒന്നും തന്നെയില്ല മെറ്റീരിയൽ ഓബ്ജക്ട്സ് ഒന്നും തന്നെയില്ല അതായത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ല ആൻഡ് ഫ്രീ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സും ഇല്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സും ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചാർജിന് അനുഭവപ്പെട്ട ആകെ ഫോഴ്സ് ഇത്രയായിരിക്കും സീറോ ശരിയല്ലേ സോ ഈ അഞ്ച് കേസിലും നെറ്റ് ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ലോസ് ഓഫ് മോഷനിലെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ അവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ച അരിസ്റ്റോട്ടൽസ് ഫാലസി ഗലിലിയോടെ ലോ ഓഫ് ഇനർഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എല്ലാം മനസ്സിലാകാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഹാവ് എ നൈസ് സ്റ്റഡി അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡ